ಆತ್ಮೀಯ ತರಬೇತಿದಾರರೇ ಈ ದಿನದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಡಿಯರ್ ಟ್ರೈನಿಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತರಬೇತಿದಾರರೇ ಈ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಗ್ಸ್ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸಾಲ್ಡರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರದ ಸಾಲ್ಟರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ರೇಜಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ಲಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬ್ರೇಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಟರ್ನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ರೇಜಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ರೇಜಿಂಗ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ರೇಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಬ್ರೇಜಿಂಗ್ ಬ್ರೇಜಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಪ್ಲಗ್ಸ್ ಯಾವ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ನ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ನಾವು ಸಾಲ್ಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸೀಟ್ ಮೆಟಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಬೈ ಸಾಲ್ಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಕೇಸಸ್ ದ ಎಚ್ಎಸ್ ಆರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬೈ ಸೀಟ್ ಮೆಟಲ್ ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೀಟ್ ಮೆಟಲ್ ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಇನ್ ಮೆನಿ ಕೇಸ್ ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಗ್ರೂಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಲಾಕರ್ ಗ್ರೂಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡವಿಂಗ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಎಟ್ ಜಸ್ ಅನ್ನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೀಕ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಎಗೈನ್ ಏನೇ ಹಿಂದ ನಾವು ಜಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೈ ಟು ಮೇಕ್ ಸಾಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಲೀಕ್ ಪ್ರೂಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಮೆಟಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಸೋಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಈಗ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಲ್ಯಾಬ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಗ್ರೂಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಲಾಕ್ಡ್ ಗ್ರೂಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೌನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ನಾಕ್ಡ್ ಅಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಲೀಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಟ್ರೆ ಒನ್ ಸೀಟ್ ಓವರ್ ಅನದರ್ ಸೀಟ್ ಇಟ್ಟು ಜ
ರೌಂಡ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ಟರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಸಾಲ್ಟೆಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಪ್ಪಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಲೀವ್ ಇದೆ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಸೊ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಾಲ್ಟರ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲ್ಯಾಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಾಲ್ಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲೋರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಾಲ್ಟರ್ ಸಂಕ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಸಾಲ್ಟರಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಲೋರೆನ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಲ್ಯಾಪ್ ಟೂ ಟು ಟೆನ್ ಇಂಟು ಮೆಟಲ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಟೂ ಟು ಟೆನ್ ಇಂಟು ಮೆಟಲ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಏನಿದು ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲೋರೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನು ಈ ಒಂದು ಸೀಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸೀಟ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಟು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಇರ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ನಿಲ್ ನೋಡಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಎಮ್ ಎಲ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಅಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ಟು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಎಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಅಲೋಯನ್ಸ್ ಟೂ ಟು ಟೆನ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಮೆಟಲ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಲ್ಯಾಪ್ ಟೂ ಟು ಟೆನ್ ಇಂಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇದು ಸಂಕ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ ಅಲೋಯನ್ಸ್ ಬಂದು ಟೂ ಟು ಟೆನ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀಟ್ ಮೆಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲೋಯನ್ಸ್ ಬಂದು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ಟು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಎಮ್ ಎಲ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲೋಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಾಲ್ಡರ್ಡ್ ಸಂಕ್ ಲ್ಯಾಂ ಇದು ಸಾಲ್ಡರ್ಡ್ ಸಂಕ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ನ ಅಲೋಯನ್ಸ್ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲೋಯನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲ್ಯಾಪ್ ಅಲೋಯನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ ಆದ್ರೆ ಟೂ ಟು ಟೆನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಎಮ್ ಎಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೀಟ್ ಮೆಟಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬೋತ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಅಂಡ್ ಕೋಲ್ಡೆಡ್ ಆರ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಸಾಲ್ಟರಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗೆ ಈ ಲ್ಯಾಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ both lap and cold it for suitable for silver soldering applications idella silver soldering applications so you know silver brazing of copper pipes copper pipes and silver brazing but silver brazing a low temperature brazing method also called by another name as called silver soldering or odd soldering silver brazing is odd soldering or silver soldering ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೇಂಜ್ ಬಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ರೇಜಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಟ್ ಸಾಲ್ಡರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸಿಲ್ವರ್ ಸಾಲ್ಡರಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟು ಏಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಇದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ ಸಾಲ್ಡರಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಂದಾಗ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಫೋರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆರ್ಟ್ ಸಾಲ್ಡರಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಫೋರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇನ್ನು ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ರೇಜಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಫೋರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ so the temperature limit range between 600 degree centigrade to 850 degree centigrade illi silver brazing anna maata maartta idare enadu cross pipe ide one copper pipe one kade copper pipe one kade brass pipe eradu different metals anna illi joining maartakkanta process illi silver brazing rod ide illi heating flame anna nam use maartta idivi illi joint pasted ide illi joint agide soldering joint silver brazing pillar rods are composed of copper and silver ee silver brazing pillar rods enide idu eradudu mishra composing ondu copper innondu silver in small percentage of zinc cadmium and nickel idu jothege solpa pramanada zinc solpa pramanada cadmium solpa pramanada nickel ee ondu silver brazing nalli pillar rods nalli
ಮತ್ತೆ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ರೇಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಕನಾಮಿ ಇನ್ ಬ್ರೇಜಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ರಿಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ತಿನ್ ಲೇಯರ್ ಪಿಕ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೆನಿಟ್ರೇಷನ್ ಇದು ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಿನ್ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೆನಿಟ್ರೇಷನ್ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿನ್ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಇದೆ ತಿನ್ ಕಾಪರ್ ಲಗ್ ಇದೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ರೇಜಿಂಗ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೀಟ್ ಇದೆ ಲಾಬ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ರೇಜಿಂಗ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬ್ರಾಸ್ ಸೀಟ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಕಾಪರ್ ಸೀಟ್ ಇದೆ ಎರಡನ್ನು ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ರೇಜಿಂಗ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟಿನ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫಿಟೆಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಾಪರ್ ಬ್ರಾಸ್ ಬ್ರಾನ್ಸ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಅಲಾಯ್ ಅಂಡ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ರೇಜಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರೇಜಿಂಗ್ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ ಟಿಪ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ಮಾಮೂಲಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ರಾಜಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಟಿಪ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಟೂಲ್ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ರಾಕ್ ಡ್ರೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಟ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೇಪಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಟೂಲ್ ಟಿಪ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬ್ರೇಜಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಬ್ರೇಜಿಂಗ್ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ ಟಿಪ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇದೆ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ರೇಜಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಗೆ ಟಿಪ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬ್ರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದೆಲ್ಲ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬ್ರೇಜಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸಿಮಿಲರ್ ಮೆಟರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಟರ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಭರಣ ತಯಾರಿಕ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಜಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ತಿನ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ರೇಜಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಗೆ ಎಕನಾಮಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬಳಸ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸಾಲ್ಟ್ರದ್ದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಲೇಯರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಡಿಪಾಸಿಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪೆನಿಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದೆ ಪಿಕ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೆನಿಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪಿಕ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೆನಿಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಈ ಸಿಲ್ವರ್ ಸಾಲ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ರೇಜಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇದಿಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ನಾವು ಲೆಟರ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಸೀಟ್ ಮೆಟಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಓವರ್ ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆರ್ ಐಡಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಓವರ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೀಟ್ ಮೆಟಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಸೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸಾಲ್ಟ್ ಜೊತೆ ಸೀಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಓವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಫಿಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಟಾನ್ ಸೋಲ್ಡರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರೈಂಡ್ ಬೈ ಕಿಪಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಈಗ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಅದು ಹೊರ್ಕೊಂಡು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗಡೆ 
ಆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫಿಲ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೆನಿಟ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಲ್ಟಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಜಾಯಿಂಟು ಥಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸೈನ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡರ್ ಮಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಪ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೋಲ್ಡರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಲ್ಯಾಪ್ ವಿತ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಆ ಲ್ಯಾಪ್ ಬಿಡ್ತೇ ಟೂ ಟು ಟೆನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀಟ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಮೆಟಲ್ ಸೀಟ್ ಅಷ್ಟಿರಬೇಕು ಲ್ಯಾಪ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅನಿಕೋಲ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ದ ಲ್ಯಾಪ್ ಸೈಜ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಥಿನ್ನರ್ ಮೆಟಲ್ ಈ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ದಪ್ ಸೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಥಿನ್ ಸೀಟು ಒಂದು ತಿಕ್ ಸೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಲ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೂ ಟು ಟೆನ್ ಟೈಮ್ ಸೀಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಸೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಥಿನ್ ಸೀಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಪೀಸನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಇಟ್ಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ಲೇಜಿಂಗನ್ನು ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಡರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಯುರೇಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪನೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದೇನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ನು ಸ್ಪೆಲ್ಟರ್ ಅಂತೆ ಪಿಲ್ಲರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಜಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಪೆಲ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಲ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಕ್ಸಸ್ ಯೂಸ್ ಯಾವ ಸ್ಪೆಲ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಪೆಲ್ಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ಲಕ್ಸ್ ಬ್ರೇಜಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬ್ರೇಜಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಬ್ರೇಜಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮಚ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಇಂದ ಬ್ರೇಜಿಂಗ್ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ನೋನ್ ಎಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪಿಲ್ಲರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಾಲ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಬ್ರೀಜಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪೆಲ್ಟರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಏನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಪೆಲ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿಚ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ ಸಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಬೋ ರೆಡ್ ಇಟ್ ಬಟ್ ಬಿಲೋ ದ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ವಿಚ್ ಆರ್ ಬಟ್ ಈ ಸ್ಪೆಲ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಏನು ಬಳಸ್ತೀರಿ ಅದು ಕರಗುತ್ತಲ್ಲ ರೆಡ್ ಇಟ್ ಅದು ರೆಡ್ ಆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗಿ ಕರ ಕರಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಅದೇನಿರ್ಬೋದು ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಅದರದ್ದು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೆಟಲ್ ಈ ಪಿಲ್ಲರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ಇನ್ ಬಿ ಟೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಈ ಬ್ರೇಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೆಲ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಕಾಪರ್ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲ ಆಯಿತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲ ಕಾಪರ್ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ದೆರ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಎರಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಪರ್ ಬೇಸ್ ಸಿಲ
ಯಾವ ಪ್ಲಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೊರಾಕ್ಸ್ ಬಿ ಒ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೊರಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೇಜಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ ನಂತರ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹ್ಯಾಮರ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೋತ್ ಪರಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಪರಸ್ ಮೆಟಲ್ ಗೆ ಬೊರಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಗ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ದಿಸ್ ಪ್ಲಗ್ಸ್ ಇಟ್ ರಿಮೂವ್ ದ ರಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬ್ರೀಜಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ತಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಇದನ್ನ ಪರಸ್ ಮೆಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾನ್ ಪರಸ್ ಮೆಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಈ ಸ್ಪೆಲ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮರ್ ಕಾಪರ್ ಜಿಂಕ್ ಬೇಸ್ ಸ್ಪಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾಪರ್ ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಸ್ ಏಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಡ್ ಬ್ರೇಜಿಂಗ್ ಆನ್ ಕಾಪರ್ ಸೀಟ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಪರಸ್ ಸೇಮ್ ಪರಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗೆ ಏಟಿ ಜಿಂಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬ್ರಾಸ್ ಸೀಟ್ ಥಿಕ್ ಬ್ರಾಸ್ ಸೀಟ್ ಅನ್ನ ಸೇಮ್ ಕಾಪರ್ ಪ್ಲಸ್ ಜಿಂಕ್ ಬೇಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಬ್ರಾಸ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬ್ರಾಸ್ ಸೀಟ್ ತಿನ್ನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಸಾರ್ಡರ್ ಬಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಪರ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಿಂಕ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ನೇ ಏಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ದ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಲೋಯರ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಆಭರಣಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಲ್ವರ್ ಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ನಾವು ಇನ್ನು ಈ ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಬ್ರೇಜಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡುವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಾಲ್ಡರ್ ಸ್ಪ್ಲಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ಡರ್ ಸ್ಪ್ಲಾಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಗ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ಲಗ್ಸ್ ಸಾಲ್ಡರ್ ಹಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗಾಗಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೈಲ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಆಟ್ ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಐರನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಪ್ಲಗ್ಸ್ ಈ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಐರನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಾಪರ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಜು ಬರ್ನ್ ಆಗ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲೋರಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಾಲ್ಡರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಸೊ ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಎಲ್ಲರೂ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ಡರ್ ಏನಿದೆ ಲೆಟ್ ಅಂಡ್ ಟಿನ್ ಬೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಲೆಟ್ ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಇ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಟಿನ್ ದ ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಆರ್ ಇನ್ ಯು ವೆಲ್ ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಬೈ ಸಾಲ್ಡ್ ನೀವು ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಆರ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆಂಟಿಲೇಟೇಷನ್ಸ್ ಇರತಕ್ಕಂತ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಸ್ಮೋಕ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ ಆ ಸ್ಮೋಕ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನ We are safety goggles when using acids for them. Safety goggles and cleaning models, acids and gloves and gloves and gloves. Safety goggles and gloves. When making acid solution, always pour acid into water slowly. Acid solutions are now prepared for the water. The acid is not only the acid. The acid is not only the acid. Never pour water into the ac